టిట్కో ఇల్లు పేదల ఇల్లు టిట్కో ఇల్లు కేటాయించాలంటూ పాలకొల్లు ఎమ్మెల్యే నిమ్మల రామానాయుడు పాలకొల్ నుండి అమరావతి అసెంబ్లీకి సైకిల్ యాత్ర చేపట్టారు ప్రస్తుతం విజయవాడ చేరుకున్నారు మాట్లాడదాం సార్ అంటే ఏంటి ఎందుకు సైకిల్ యాత్ర చేపట్టారు మనం మీరు పడిపోయిన పరిస్థితి అయినా కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఏంటి ఇప్పుడు ఈ యొక్క పర్యటనలో మాకు పడినటువంటి దెబ్బలను మేము పెద్దగా ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు జగన్మోహన్ రెడ్డి కొట్టినటువంటి దెబ్బల కంటే మాకు పెద్ద దెబ్బలు కాదు నెంబర్ వన్ రెండవది ఏదైతే పాలకొల్ నుంచి రేపు అసెంబ్లీకి ఏదైతే సైకిల్ మీద రావడానికి ప్రధానంగా మీ అందరికీ తెలుసు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో మహిళలకు సొంత ఇల్లు ఆ గూడు నీడ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్టీఆర్ టిట్కో ఇళ్ళు ఎనిమిది లక్షల ఇళ్ళు ఆ రోజు రాష్ట్రంలో తొంభై శాతం పూర్తి చేసినటువంటి దశలో ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి మూడు సంవత్సరాలైనా కూడా మిగిలిన పది శాతం పూర్తి చేయనటువంటి దశలో మేము ఒత్తిడి తీసుకొస్తే ఇప్పుడు మేము కట్టినటువంటి భవనాలకు రంగులు వేస్తున్నారు తప్ప మిగిలిన పది శాతం పూర్తి చేయట్లా అందుకే రంగులు కాదు మిగిలిన పది శాతం పూర్తి చేయండి అని అదేవిధంగా ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉచితంగా ఇస్తానని ఆ రోజు చెప్పి ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చాక ఒక్కొక్క లబ్ధిదారుని బ్యాంకుకి తీసుకెళ్ళి ఎనిమిది లక్షల అప్పు వాళ్ళు నెత్తి మీద పెడుతూ ఉన్నాడు అనిచేత ఆ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి మాటను గుర్తు చేయడానికే ఈరోజు పాలకొల్లు ఎన్టీఆర్ టిట్కోయిల దగ్గర నుంచి మరి ఇక్కడ అసెంబ్లీ వరకు వెళ్తున్నామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం రేపు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి టిట్కో ఇలక్షన్ సంబంధించి అసెంబ్లీలో ఎవరైతే పోతున్నారా ఖచ్చితంగా ఏదైతే ఒక్క టిట్కోయిల్లోనే కాదు అసెంబ్లీలో అనేకమైనటువంటి అంశాలు ఎందుకంటే మరి ఏదైతే గత మూడు సంవత్సరాలకి ఈ ప్రభుత్వం మీద తీవ్రమైన ఆగ్రహంతో వ్యతిరేకత వీళ్ళ ప్రజలు ఉన్నారు ఈ పాలన పట్ల నేను కూడా పాలకుల నుంచి బయలుదేరి వస్తున్నప్పుడు అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా అటు రైతులు కానీ మహిళలు కానీ యువత కానీ ఉద్యోగస్తులు కానీ మరి గృహిణులు కానీ అందరూ కూడా మరి వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యలు మరి అన్నింటినీ కూడా అసెంబ్లీలో లేవనెత్తమని చెప్పడం జరిగింది ఖచ్చితంగా రేపు ఏదైతే అసెంబ్లీలో మరి యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటే మాట తప్పును మడమ తిప్పును అని అంటాడు కానీ వేళ ప్రత్యేక హోదా ఆ రోజు ఏం చెప్పాడు ఈరోజు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ రోజు మద్యపాన నిషేధం ఏం చెప్పాడు ఈరోజు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు సిపిఎస్ గురించి ఆ రోజు ఏం చెప్పాడు ఈ రోజు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు ఇట్లా ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక్క ఛాన్స్ ఒక్క ఛాన్స్ అని ఎట్లా నీ నెట్ట నీళ్ళు నా ముంచాడు అవన్నీ కూడా రేపు నిలదీసి నెక్కిదీసి అడుగుతాం ఆకపేసిన అంటే మొన్న జరిగిన అసెంబ్లీ సెషన్స్లో చూసాము టీడీపీ వాళ్ళకి వాయిస్ వినిపించే అవకాశం లేదు చంద్రబాబు గారు కూడా బహిష్కరించారు రేపు ఛాన్స్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే బడ్జెట్ సమావేశం దాదాపు పదిహేను రోజులు జరగబోతున్నాయి కదా మీకు అసలు అవకాశం దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నారు ఏదో ఏదైతే ఏదైతే మొన్న మూడు సంవత్సరాలలో అసెంబ్లీ జరిగినటువంటి తీరు ఏదైతే మరి దాంట్లో చూసాం వాస్తవమే అసెంబ్లీని ఏదో ఒక లోటస్ పాండ్ మాదిరిగా ఒక వైసీపీ కార్యాలయంగా ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి కొనుసన్నల్లో అంటే స్పీకర్ కొనుసన్నల్లో అసెంబ్లీ పనిచేయాలి కానీ ఇక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి కొనుసన్నల్లో అసెంబ్లీ పరిస్థితి చూసాం సాక్షాత్తు ఫ్లోర్ లీడర్గా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అవకాశం ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి చూసాం ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా ఎన్ని అవమానాలు ఎదురైనా కూడా ఈ ప్రజల ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రజల కష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని అసెంబ్లీ అనేది ఒక ప్లాట్ఫారం కాబట్టి దాని మీద మనం పోరాడదాం ఉద్యమిందాం అనేటువంటి ఆలోచనతో అసెంబ్లీకి వెళ్తూ ఉన్నాం ఖచ్చితంగా ఈ రేపు అసెంబ్లీలో ఆ యొక్క ప్రభుత్వం మీద గట్టిగా చాలా స్ట్రాంగ్గా పోరాడతాం ప్రజల పక్షాన ఉంటాం ప్రజలకు న్యాయం జరిగేటువంటి విధంగా మా వంతు ప్రయత్నం మేము అందరం కూడా గట్టిగా ఉంటాం మొత్తం చూస్తే మాత్రం ఒకటే చెప్తూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా అధికార పక్షం అవకాశం ఇవ్వపైనా ఖచ్చితంగా ప్రేద పేద ప్రజల సమస్యల మీద అసెంబ్లీలో ప్రస్తావిస్తాం టిట్కో ఇళ్ళలో పది శాతం పూర్తి అయితే పూర్తి స్థాయిలో పేదలకు ఇవ్వచ్చు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ అంశాన్ని కూడా రేపు అసెంబ్లీలో ప్రస్తావిస్తామని చెప్తున్నారు తనకు తగిలిన గాయాల కంటే పేద ప్రజలకు తగిన గాయాలు చాలా ముఖ్యం కాబట్టి వాళ్ళ కోసం నేను సైకిల్ యాత్ర చేశానని నిమ్మల రామానాయుడు చెబుతున్న పరిస్థితి ఉంది కెమెరా పర్సన్ విజయతో రాజేష్ మార్పు టీవీ విజయవాడ నుండి